はい今日はラー油を作っていきたいと思います餃子のタレやサンダータン担々麺とかにも使えますねまずネギを切っていきましょう日系のお店で青ネギが手に入ったのでこれを使っていきますしょうが皮ごと使いますで、鷹の爪これを使っていきますこれは花椒フォアジャンですねそして唐辛子粉唐辛子これはボウルに入れておきますね後で使います韓国料理や中華料理だとよく使うのでいいんでしょうけど日本料理であんまり使わないから古くなって固まっちゃいましたそれからどんどん使っていきましょう辛い料理も作りますそれでは鍋に油を入れますサラダ油とごま油を混ぜましょう大体ですもうごま油ちょっと高いのでケチりますで火をつけますネギ最初強火でいいです生姜唐辛子種ごと入れます花椒フォアジャオ温度が上がってきた弱火にしますこれで10分グツグツしますはい10分経ちましたここで火を1回止めて香味野菜を取り除いていきますネギと生姜をきれいに取り除いてください唐辛子とフォアジャオは多少残っても構わないです少しずつ最初入れていきますこんな感じですねで混ぜますダマにならないように少しずつと入れていきます。じゃあ。ボールが熱くなったら、やけどしないように注意してくださいね。で、冷めるのを待ちます。はい、できたラー油を市販のラー油の入れ物に入れていきます。使いやすいようにですね。はい、蓋をして。であとはタッパーに入れておきます。これで冷蔵庫にしまって1ヶ月以内に使うようにしてください。2、3日するとさらに美味しくなります。はい、それでは作った自家製ラー油をもとに今度は食べるラー油を作っていきたいと思います。ニンニクをとりあえず1個使いますね。
ピーナッツはい火をつけてごま油を少しニンニクとピーナッツ入れていきますごまも入れますほんとはラー油を作るときに最初から一緒にこれを混ぜて作れば食べるラー油できるんですけどノーマルなラー油も作りたかったので先にラー油を作ってしまいましたこれはオプションですね弱火にしますはいこんな感じで火止めます冷まします瓶に作ったラー油を入れます唐辛子の粉や花椒が入ってもいいですねちょっと入れましょうかまずはいここに先ほど炒めたニンニクとピーナッツとごま混ぜていきます食べるラー油の完成ですこれも熱々ご飯の上にかけてお召し上がりくださいもう少し塩と砂糖入れた方がいいですねお塩入れます砂糖入れますでよく混ぜますでかけて食べましょう。うまみきゅうりを作っていきたいと思います。端っこ落として。四分の一切りましょう。そして叩いて。とは手でほぐします。で。ボウルに入れますはいここに塩を少し入れてそしてラー油入れますでよくもみますはいこれはこれでご飯のお供にできますね一品出来上がりですさてもう一品ラーメン作りますフライパンに火をつけてさっともやしを炒めますラー油で炒めましょうかね塩も振りますはい、これはこれでいいでしょう。火を止めます。はい、鍋に火をつけてお水を入れます。だし汁もあったので入れました。椎茸の戻し汁もあったので一緒に入れちゃいます
ネギの白い部分を千切りにしますはい、今日はこのインスタントラーメン使ってみますねパラグアイでよく売られてるカルネのタイプですねで、この袋の粉を入れていきます均等に入れるために一度に入れていきますねはいお味はもういいですねそしてはこのまま、はい、ラーメンを入れていきますもやしを分けますチャーシュー先に食べる人の三つスープつきますで最後に作ったラー油をお好みでかけてくださいこれだけ一応かけますねはい即席新ラーメンに自家製ラー油そして食べるラー油きゅうりのうまみ漬け完成です